இந்த மக்களவை தேர்தலை பொறுத்தளவில் தேசிய அளவில் முக்கியமான கட்சிகளைச் சேர்ந்த பல தலைவர்களும் கூட களம் கண்டிருக்கிறார்கள் ஸோ யார் யார் எந்தெந்த தொகுதிகளில் போட்டிட்டாங்க நான் சொல்கிறது முக்கியமான தலைவர்கள் நட்சத்திர அந்தஸ்து கொண்ட தலைவர்கள் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் தேசிய அளவில் அவர்கள் போட்டியிட்ட தொகுதிகள் என்ன என்பதை பற்றிய ஒரு செய்தி தொகுப்பு காயத்ரி வழங்குவதற்காக தயாராக இருக்கிறார் காயத்ரி தரும் அந்த தகவல்கள் தற்போது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மக்களவைத் தேர்தலில் களத்தில் போட்டியிட்ட நட்சத்திர வேட்பாளர்களிலேயே மிக முக்கியமாக கவனத்தை ஈர்த்த வேட்பாளர்கள் யார் யாருங்கிற விவரத்தை இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அமைதி தொகுதியில் போட்டியிட்டார் அமைதி தொகுதி காங்கிரசினுடைய பலம் வாய்ந்த கோட்டையாக பார்க்கப்படுகிறது காங்கிரஸ் தலைவராக ராகுல் காந்தி பொறுப்பேற்ற பிறகாக சந்திக்கக்கூடிய தேர்தல்ங்கிறதுனாலையும் இந்த தேர்தல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகவே பார்க்கப்படுகிறது தென் மாநிலங்களில் காங்கிரஸை பலப்படுத்துறதுக்காகவும் தன்னை முன்னிலைப்படுத்துறதுக்காகவும் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி கேரள மாநிலம் வயநாடு தொகுதியை தேர்ந்தெடுத்து அங்கும் போட்டியிட்டார் ராகுல் காந்தி போட்டியிட்ட இரு தொகுதிகள் அமைதி மற்றும் வயநாடு அடுத்ததா ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணியுடைய தலைவர் சோனியா காந்தி ரேபரேலி தொகுதியில் போட்டியிட்டார் ரேபரேலி தொகுதி அப்படிங்கிறது காங்கிரஸினுடைய ஒரு ஸ்ட்ராங் ஹோல்டாகவே பார்க்கப்படுகிறது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு மக்களவைத் தேர்தலில் கூட சோனியா காந்தி தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட பாரதிய ஜனதா வேட்பாளரை விட கிட்டத்தட்ட மூன்றரை லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றிருந்தார் இந்த முறை சோனியா காந்தியை எதிர்த்து எதிர்த்து பாரதிய ஜனதா வேட்பாளராக தினேஷ் பிரதாப் சிங் போட்டியிடுறாரு அவர் அண்மையில் தான் காங்கிரஸிலிருந்து விலகி பாரதிய ஜனதாவில் இணைந்தார் அதனால் ரேபரேலி தொகுதியில் இந்த போட்டி அப்படிங்கிறதும் கவனத்தை இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது பாரதிய ஜனதா வேட்பாளர்கள் முக்கியமானவங்க நம்ம பார்த்தோம்னா பிரதமர் நரேந்திர மோடி நரேந்திர மோடி இந்த முறை வாரணாசி தொகுதியில் போட்டியிட்டார் வாரணாசி தொகுதிங்கிறது பாரதிய ஜனதாவிற்கு பலம் வாய்ந்த கோட்டையாக பார்க்கப்படுகிறது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு மக்களவை தேர்தலில் கூட அவர் வாரணாசியிலையும் வதோதரா தொகுதியிலையும் போட்டியிட்டு பின்னர் வதோதரா தொகுதி எம்பியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு அவர் வாரணாசி தொகுதியிலிருந்து எம்பியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பிரதமர் ஆனார் அந்த நம்பிக்கையில் இந்த முறை மீண்டும் அவர் வாரணாசி தொகுதியில் மட்டும் போட்டியிடுகிறார் பாரதிய ஜனதா தேசிய தலைவர் அமித்ஷா பொறுத்த வரைக்கும் அவர் காந்தி நகர் தொகுதியில் போட்டியிடுறார் காந்தி நகர் தொகுதி அப்படிங்கிறது பாரதிய ஜனதா மூத்த தலைவரான எல் கே அத்வானி வெற்றி பெற்ற ஒரு தொகுதி கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்று ஐந்திலிருந்து எந்தவித இடையூறும் இல்லாமல் அத்வானி வெற்றி பெற்ற ஒரு தொகுதிங்கிறதுனால காந்தி நகர் தொகுதியை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய பொறுப்பிலும் அமித்ஷா இந்த முறை இருக்கிறார் அதனால அந்த தொகுதியும் கவனத்தை ஈர்த்த ஒரு தொகுதியாகவே பார்க்கப்படுகிறது அடுத்ததா உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் மற்ற முக்கிய கட்சி தலைவர்கள் நம்ம பார்த்தோம்னா சமாஜ்வாடியினுடைய அகிலேஷ் யாதவ் அகிலேஷ் யாதவ் அசம்கார் தொகுதியில் போட்டியிடுறாரு அசம்கார் தொகுதி அகிலேஷ் யாதவனுடைய தந்தையான முலாயம் சிங் யாதவ் யாதவனுடைய சொந்த தொகுதியாகவே பார்க்கப்படுகிறது அவர் அந்த தொகுதியில் போட்டியிட்டு பலம் வாய்ந்த ஒரு தொகுதியாகவே அதை மாற்றியிருந்தார் ஆனால் வழக்கமாக முலாயம் சிங் யாதவ் இரு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவதுதான் நடைமுறை இந்த முறை அசம்காரை தவிர்த்து அவர் வந்து மற்ற தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார் இப்போ முலாயம் சிங் யாதவ் போட்டியிடக்கூடிய தொகுதி நம்ம பார்த்தோம்னா அது மொயின்புரி தொகுதி மொயின்புரி தொகுதியுமே சமாஜ்வாடி கட்சிக்கு ஆதிக்கம் நிறைந்த ஒரு தொகுதியாகவே பார்க்கப்படுகிறது இதுக்கு அடுத்தபடியாக நம்ம கர்நாடக மாநிலத்தில் பார்த்தோம்னா மதசார்பற்ற ஜனதா தள கட்சியினுடைய தேசிய தலைவரும் முன்னாள் பிரதமருமான தேவைகவுடா தும்கூர் தொகுதியில் போட்டியிடுறாரு தும்கூர் தொகுதி அப்படிங்கிறது மதசார்பற்ற ஜனதா தள கட்சிக்கு பலம் வாய்ந்த கோட்டையாக பார்க்கப்பட்டாலும் கடந்த தேர்தல்களில் தேவேகவுடா வந்து ஹசன் தொகுதியில் போட்டியிட்டு தான் வெற்றி பெற்றிருந்தார் ஹசன் தொகுதியில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றிலிருந்தே மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் கட்சிக்கு பலம் வாய்ந்த ஒரு தொகுதியாக பார்க்கப்படுகிறது இந்த முறை ஹசன் தொகுதியை தன்னுடைய பேரனான பிரஜ்வாலுக்கு கொடுத்துவிட்டு தேவேகவுடா தும்கூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு இருக்கிறார் ஸோ தேசிய அளவில் என்னென்ன கட்சி தலைவர்கள் மிக முக்கியமான தலைவர்கள் போட்டியிடக்கூடிய தொகுதிகள் என்ன என்பதை பற்றிய காயத்ரி தந்த தகவல்களை பார்த்தோம் அரசியல்வாதிகளை தாண்டி விளையாட்டு சினிமா இது போன்ற துறைகளில் முக்கியத்துவம் பெற்ற லைம் லைட் ஒரு வெளிச்சத்திற்கு வந்த தலைவர்களும் கூட பல்வேறு கட்சிகளின் சார்பில் களத்தில் நிற்கிறார்கள் அவர்களும் நாடாளுமன்ற மக்களவைக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வத்தோடு களத்தில் நின்றார்கள் ஒரு தேர்வு எழுதிய மாணவனை போல முடிவுகளுக்காக காத்திருக்கிறார்கள் அதுபோன்ற பல்வேறு துறைகளை சார்ந்தவர்கள் யார் யார் களத்தில் நின்றார்கள் அப்படிங்கிற தகவல்களை தருவதற்கு இணைகிறார் ஆஸ்லி ஆஸ்லி தரும் தகவல்கள் தற்போது பத்தொன்பது மக்களவை தேர்தலை பொறுத்தவரைக்கும் பிரபல வேட்பாளர்கள் யாரு அப்படின்னு பார்க்க இருக்கிறோம் பிரபல வேட்பாளர்களை ரொம்பவே முக்கியமானவர் கௌதம் கம்பீர் கிரிக்கெட்ல தன்னோட இன்னிங்ஸை முடிச்சுக்கிட்ட இவர் இப்ப அரசியல தன்னோட இன்னிங்ஸை ஆரம்பிச்சிருக்காரு பாஜக வேட்பாளராக களம் காண்ற இவர் எந்த அளவுக்கு வெற்றி வாய்ப்பை தேடித்தரக்கூடிய
களம் கண்ட பிறகு கூட இவங்க ஏற்கனவே அரசியல் தளத்துல தடம் பதிச்சிருந்தாலும் இந்த முறை தேர்தலில் எந்த அளவுக்கு வெற்றி வாய்ப்பை தேடித்தரக்கூடியவங்களா இருக்க போறாங்க அப்படிங்கறதையும் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் அடுத்த நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு நடிகை ஊர்மிலா ஊர்மிலாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பிரபல நடிகை பாலிவுட்டை தாண்டி தென்னிந்தியாவிலையும் பல படங்களில் நடிச்சிருக்காங்க ஆஸ்லி தந்த அந்த தகவல்களை நம்ம இடைமறிக்க வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டிருக்கிறது காரணம் தூத்துக்குடியில் வாக்கு எண்ணிக்கைக்கான ஏற்பாடுகள் மிக தீவிரமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நல்ல தபால் வாக்குகள் என்ன எண்ணுவதற்கான ஆயத்த பணிகள் அங்கே நடைபெறக்கூடிய அந்த காட்சிகளை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஏற்கனவே வாக்கு எண்ணிக்கைக்கான அந்த பணிகள் கோவையில் நடைபெற்று சீல் அகற்றப்பட்டு அங்கே வாக்கு எண்ணிக்கைக்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்ற காட்சிகளை பார்த்தோம் தற்போது தூத்துக்குடியில் தபால் வாக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்ட தபால் வாக்குகளை எண்ணுவதற்கான அந்த ஆயத்த பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கணும் அந்த காட்சிகளை நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கணும் மிகச்சரியாக இன்னும் ஒன்பது நிமிடங்களே இருக்கின்றன சரியாக சொல்லணும்னா இன்னும் ஒன்பது நிமிடங்கள் எட்டு மணிக்கு மிகச்சரியாக வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்க இருக்கிறது முதலில் பதிவான தபால் வாக்குகள் எண்ணப்படும் அதன் பிறகு மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்படும் அதன் பிறகு ஒரு சட்டப்பேரவை தொகுதிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட குழுக்கள் முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விவிபேட் மையங்களில் பதிவான அந்த ஒப்புகை சீட்டுகள் எண்ணப்படும் ஸோ அது இதுவும் ஒப்பிடப்பட்டு அந்த ஒப்பீட்டின் அடிப்படையில் முடிவுகள் வந்து அறிவிக்கப்படும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்த்து கொண்டிருக்கணும் அந்த அடிப்படையில் ஏற்கனவே சத்யபிரதா சாகு தெரிவித்திருந்தால் ஒவ்வொரு சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை முடியும் முடிவுகளையும் அறிந்து கொள்வதற்கு ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகும் ஒரு சுற்று எண்ணி முடித்தவுடன் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் நாம் வந்து முடிவுகளை அறிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் தூத்துக்குடியில் அங்கே இருக்கக்கூடிய காட்சிகளை நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் தூத்துக்குடியில் வாக்கு எண்ணிக்கைக்கான ஏற்பாடுகள் மிக தீவிரமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற தபால் வாக்குகள் எண்ணுவதற்கான அந்த பணிகளில் மிக தீவிரமாக ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தேர்தல் அதிகாரிகளும் அலுவலர்களும் அந்த பிரத்யேக காட்சிகளை நியூஸ் பதினெட்டு தமிழ்நாடு உங்களுக்காக வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறது சில நிமிடங்களில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்க இருக்கிறது இன்னும் எட்டு நிமிடங்கள் மிகச்சரியாக இருக்கின்றன ஸோ அந்த ஒரு நிலையில் நாம் ஏற்கனவே சொன்னோம் அனைத்து தொலைக்காட்சிகளை விட செய்திகளை மிக துல்லியமாகவும் முடிவுகளை மிக மிக சரியாகவும் துல்லியமாகவும் அதே நேரத்தில் மிக மிக விரைவாகவும் தருவதற்கான பிரத்யேக ஏற்பாடுகள் நியூஸ் பதினெட்டு குழும தொலைக்காட்சிகளில் மட்டுமே இன்றைக்கு சாத்தியமாக இருக்கிறது ஹைதராபாத்தில் மிக பிரம்மாண்டமாக மிகப்பெரிய அளவில் அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இந்தியாவின் அனைத்து மாநிலங்களில் உள்ள பிராந்திய மொழிகளைச் சேர்ந்த செய்தியாளர்கள் குழு அங்கே அதற்கான பணிகளில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரே சாஃப்ட்வேர் தான் மிக சுருக்கமாகவும் மிக விரைவாகவும் ரொம்ப வேகமாக நம்ம இந்தியாவின் அனைத்து மூளை முடுக்குகளில் இருந்தும் நம்மால் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள முடியும் அந்த விதத்தில் அதற்கான ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான பிரத்யேக ஏற்பாடுகளும் அங்கே தயாராக இருக்கின்றன <laughs> அங்கே வாக்கு எண்ணிக்கைக்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று கூடிய அந்த காட்சிகள் இன்னும் ஏழு நிமிடங்கள் இருக்கின்றன எட்டு மணிக்கு மிகச்சரியாக வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்க இருக்கிறது ஸோ இன்னொரு காட்சி நம்ம பார்க்கிறோம் அது சென்னையில் லயோலா கல்லூரி வளாகத்தில் அதிகாரிகள் எட்டு மணிக்கு அங்கே வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற இருக்கிறது அதற்கு முன்பாக இந்த தங்களுடைய கடுமையான பணி சூழலுக்கு மத்தியிலும் மிக வேகமாகவும் விரைவாகவும் அங்கே பணியிடத்திலேயே தங்களுடைய காலை உணவை மிகுந்த அவசரத்தோடு அவர்கள் அங்கே முடித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த காட்சியில் பார்க்கலாம் காலை உணவை முடித்துவிட்டு எட்டு மணிக்கு அவர்கள் வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு தயாராகணும் அதன் பிறகு அவர்களுக்கு உணவு உள்ளிட்டவை மிக அரிதான ஒன்றாகத்தான் இன்றைக்கு இருக்கும் அஃப்கோர் செய்தியாளர்கள் காவல்துறையினர் என்று அனைவரும் இன்றைக்கு காலத்தில் மிக தீவிரமாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள் உணவு தண்ணீரை மறந்து இந்திய ஆவினுடைய அடுத்த பிரதமர் யார் ஆட்சி கட்சி எது என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு மக்களுக்கான சேவையில் இவர்கள் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஸோ லயோலா கல்லூரியிலும் அதற்கான ஏற்பாடுகள் தயாராகி இருக்கின்றன அந்த காட்சிகளையும் நாம் பார்த்துக் மிகச்சரியாக ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறே நிமிடங்கள் இன்னும் ஆறு நிமிடங்களில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்க இருக்கிறது அதற்குள் நாம் மிகச்சிறிய ஒரு இடைவெளிக்கு சென்று விட்டு வந்துவிடலாம் இடைவெளிக்கு பிறகு துல்லியமாகவும் விரைவாகவும் முதலாவதாகவும் நாம் முடிவுகளை அறிந்து கொள்வதற்கு இணைந்திருப்போம் நியூஸ் பதினெட்டு தமிழ்நாட்டோடு ஒரு சிறிய இடைவெளி